పల్లెటూరు పల్లెటూరు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది చల్లని గాలి స్వచ్ఛమైన నీరు అలాంటి పల్లెటూరులలో ఇప్పుడు స్వచ్ఛమైన ఆహారం దొరుకుతుందా దొరుకుతుంది ఎక్కడో కాదు మన అనంతపురం జిల్లా కుందుర్పి మండలం తమ్మదొడ్డి గ్రామంలో ఇక్కడ ఏ రైతు నోట్లో చూసినా ప్రకృతి వ్యవసాయం మాటే పల్లెటూరు మొత్తం ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేస్తుంది పదండి గ్రామంలోకి వెళ్ళి వారి యొక్క భావాలను వారు ఏ విధంగా ప్రకృతి వ్యవసాయంలోకి మారారో తెలుసుకుందాం మీరు వేరుశనగ వేసి నలభై ఐదు రోజులు అయింది కదా రెండు సార్లు జీవామృతం పిచ్చికారు చేసినారు మళ్ళీ మూడోసారి పిచ్చికారు చేసినావా చేసినాను శంకర శంకర తమలపాక్ తోటలో మల్చింగ్ చేయమన్నాను కదా చేసినావా లేదా చేసాము బాగున్నావా బాగున్నా రమేష్ కుస రమేష్ అన్నా అన్నా మనము ఘనజీవామృతం వీడియో చూసినాం కదా దాని గురించి అడిగినావు కదా నువ్వు మళ్ళీ ఘనజీవామృతం చేసుకున్నావా ఇతనెవరు ఇంటింటికి తిరుగుతున్నాడు ప్రతి ఒక్క రైతుని పలకరిస్తున్నాడు మనకెందుకు ఆ సందేహం అడుగుదాం పదండి నమస్కారం అండి మీ పేరేంటి నా పేరు వచ్చేసి రమేష్ అండి మీరేం చేస్తుంటారు మేము ఇక్కడ ఈ గ్రామంలో వచ్చేసి నేను జడ్బీ అనే సిఏగా పనిచేస్తున్నానండి మీ గ్రామం గురించి కాస్త వివరిస్తారా ఇక్కడ ఈ గ్రామంలో ప్రతి జడ్బీ అనే రైతు నాకు బాగా తెలుసు అంటే ఇట్లా ఈ గ్రామంలో టోటల్ రైతులందరూ జడ్బీ అనే పాటిస్తున్నారు వాళ్ళని ప్రతిరోజు పోయి ఉదయమే పొలం బడికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి కావాల్సిన విషయాలన్నీ తెలియజేస్తూ అలాగే సాయంత్రం సాయంకాలం పూట పీకో ప్రొజెక్టర్ ద్వారా వాళ్ళకి కావలసిన కషాయాలను వీడియో చిత్ర ప్రదర్శన ద్వారా చూపిస్తుంటామండి మా గ్రామంలో యాభై ఐదు కుటుంబాలు ఉన్నాయి యాభై ఐదు కుటుంబాలకు గాను రెండు వందల యాభై ఎకరాలు భూమి ఉన్నవి ఆ ప్రతి ఒక్కరు అంటే ప్రతి ఒక్క రైతు ఈ రెండు వందల యాభై ఎకరాల్లో జడ్బీ అనే పద్ధతులు ఖచ్చితంగా పాటిస్తున్నాడు ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా వేరుశనగలు కూడా నవధాన్యం వేసుకుంటూ అలాగే అంతర పంటల ద్వారా ప్రధాన పంట నష్టపోయిన అంతర పంటల ద్వారా లాభాలు పొందుతున్నారు ప్రతి వారం మేము ప్రతి వారము పొలం బళ్ళకి రైతులను తీసుకుపోయి వాళ్ళకి కావలసిన కషాయాలు కానీ ఆ పురుగు తెగుళ్ళకు సంబంధించిన కషాయాలు వాళ్ళ దగ్గరే తయారు చేయించి ప్రతి ఒక్కరు రైతులు పాటించే విధంగా చూస్తున్నాము ప్ర తమలపాక తోటలు అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క తమలపాక రైతుతో కూడా జీవామృతము ఘనజీవామృతం చేయించి తమలపాక తోటల్లో ఎక్కువగా వాడిస్తున్నాము అలాగే ఈ గ్రామంలో పండిన కూరగాయలకు కానీ ధాన్యానికి కానీ పక్క గ్రామాలలో వచ్చి ముందుగానే వచ్చి వాళ్ళకి చెప్పేసి కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతున్నారు అదండి ఇక్కడ కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి మరికొన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం మా గ్రామం అంతా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడానికి కారణము సిఏ రమేష్ మీరు ఎప్పటి నుంచి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారండి అలాగే మీ గ్రామంలో ఏ విధంగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారో ఏ పంటలు పండిస్తున్నారో వాటి గురించి మాకు కొంచెం వివరిస్తారా మూడు సంవత్సరాల నుంచి రసాయనాలు ఇట్లా పురుగు మందులు అన్నీ వదిలేసి ప్రకృతి వ్యవసాయం అడవిలో దొరికే చెట్ల ఆకులతో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాము మేము కూడా బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం మేము పండించే పంటలే మేము కానీ పశువులు కానీ మేము వంకాయలు కానీ మిరపకాయలు కానీ రాగులు కానీ వడ్లు కానీ జొన్నలు కానీ ఆకుకూరలు కానీ మేమే పండించి మేమే సొంతంగా మార్కెట్కి కానీ అమ్ముతున్నాము అలాగే వచ్చేసి మా స్కూల్లో కానీ ఇంతవరకు మేము బయట కానీ తీసుకురాలేదు మా స్కూల్లో కానీ చెట్లు ఆకుకూరలు అన్నీ పోసి మేమే స్కూల్ కానీ మేమే ప్రకృతి వ్యవసాయంతో చేస్తున్నాము జిఎన్ నవ్యత నేను పనిచేస్తున్న పాఠశాల ఎంపీపీఎస్ తమ్మాయిదొడ్డి మా పాఠశాలలో 
కొంచెం స్థలం ప్రకృతి వ్యవసాయానికి కేటాయిస్తూ గ్రామస్తుల సహకారంతో అక్కడ పండించిన పంటతోనే మా పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం అందిస్తూ ఆ భోజనం మేము ఏం కూడా తింటూ మేము మా పిల్లలు ఇద్దరు ఆరోగ్యంగా ఉంటూ మా పాఠశాలను ఎంతో చక్కగా మంచి హాజర్ శాతంతో ముందుకు నడిపించుకుంటున్నాం మా గ్రామంలో పండించే ఆకూరలు కానీ ఇట్లా కాయగూరలు కానీ మా గ్రామానికి సరిపోయేంత వాడు ఉంచుకొని మిగతావే మార్కెట్లో అమ్ముతున్నాం ఘనజీవ అమృతము మా గ్రామంలో అందరు కలిసి మేమే తయారు చేసుకుంటున్నాం మా గ్రామంలో పలుము పనులు కలిసి కట్టుగా మేమే చేసుకుంటున్నాం మా గ్రామము మా మారుమూల ప్రాంతము ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయటం వలన జిల్లా జిల్లా అందరికీ తెలిసింది పదండి ఇంకా గ్రామంలో ఎవరైనా కనిపిస్తారేమో చూద్దాం ఇక్కడ కొంతమంది యువత కనిపిస్తుందండి యువతకుడు ప్రకృతి వ్యవసాయం ఎలా చేస్తున్నారో వారి మాటలోనే తెలుసుకుందాం మా గ్రామంలో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడానికి కారణం సిఏ రమేష్ గారు ఇంతకు ముందు మేము బయట రైతులు కూలిపోయి పని చేసుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడు వచ్చేసి మా గ్రామంలోనే మేము రైతు పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఇప్పుడు మా గ్రామంలోనే విషం లేని ఆహారాన్ని పండించి మేము తింటూ కూడా ఇతరులకు కూడా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాము మేము రైతులని చెప్పుకోవడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది పంటకు జీవామృతము పై పైదు రోజులకు ఒకసారి పిచికారం చేసుకుంటున్నాను అమృతం వదలడం వల్ల నా పంట బాగా ఉంది నాకు ఉన్న ఒక ఎకర తమలపాకు ఒక్క తోట ఉంది దీంట్లో ఘన జీవామృతము జీవామృతము వదులుతాను ఈ జీవామృతము ఘన జీవామృతం వాడడం వల్ల నాకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది నాకు రెండు ఎకరాలు వేరు రెండు ఎకరాల పొలం ఉంది అందులో నేను వేరుశనగ సాగు చేశాను వేరుశనగ సాగులో అక్షక పండుగ జొన్న వేసాము అంతర పండుగ నవధాన్యాలు వేసాము ప్రకృతి వ్యవసాయం తీసుకొచ్చిన విజయ్ కుమార్ సార్ గారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము అలాగే మా గ్రామం తరఫున జిల్లా అధికారులకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులందరికీ మా ధన్యవాదాలు